देखें इन्हें रेलवे डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में जो पोस्ट निकली है आई टी एंड नॉन आई पोस्टर्स के लिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन है वो इक्कीस दस टू है और लास्ट डेट आपकी इक्कीस ग्यारह टू थाउजेंड वर्ष से पहले पहले तो वो देख लेते हैं हम कि जो वैकेंसी निकली है वो है आई होल्डर्स के लिए ऑन ऑन आई होल्डर्स के लिए आई होल्डर्स के थ्री हंड्रेड है और नॉन आई होल्डर्स के लिए सेवेंटी फोर है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो उनकी डिटेल्स यहाँ नीचे दी गई है तो ट्रेड्स हैं फीटर्स के लिए कारपेंटर पेंटर्स मकैनिस्ट हैं बेल्डर हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल है ना इलेक्ट्रीशियंस के लिए पोस्टिस निकली है और नॉन आई होल्डर्स के लिए भी सेम है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है नॉन आई होल्डर्स के लिए सेवेंटी और आई होल्डर्स के लिए थ्री तो जो रिजर्वेशन है वो एस और एस के लिए है तो नाइन सीट्स आई टी होल्डर्स के लिए और टू सीट्स नॉन आई टी होल्डर्स के लिए थ्री परसेंट आपको जो है रिजर्वेशन लगेगी जो है जनरल्स एस सी और ओ के लिए है बिलोंग करते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है तो जो रिजर्वेशन है वो थ्री परसेंट फॉर एस सी एंड ओ जो पर्सन एक्स सर्विस मैन के चिल्ड्रन हैं और जिनके फादर सब भी सर्विस कर रहे हैं तो उनके लिए भी है और जो हमारे पास रिजर्वेशन है वो एस सी एस टी और एस 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 टी ओ बी सी के लिए भी है जो अनरिजर्व है तो उनके लिए एस टी के लिए पंद्रह परसेंट है एस टी के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और ओ बी सी के लिए सेवेंटी फोर परसेंट है और जो आपके पास जो ट्रेनिंग्स है ट्रेनिंग है उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपकी जो अप्रेंटशिप गवर्नमेंट डॉट इकनिक पर जाके जो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वहाँ उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आप फिर आप इसकी ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करेंगे तो अब देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास जो आईटी होल्डर्स हैं नॉन आईटी होल्डर्स हैं उनके लिए टेंथ पास होना चाहिए विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स और जो कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इक्कीस तरह टू से पहले पहले आपने टेंथ पास की होनी चाहिए और नॉन जो आई होल्डर्स हैं उनके लिए जो भी सेम क्राइटेरिया टेंथ में उनके पास फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और आई में भी उनके पास फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और वो भी कंप्लीट होनी चाहिए आई और टेंथ टेंथ जो उनकी कंप्लीट होनी चाहिए वो इक्कीस दस टू थाउजेंड नाइनटीन से पहले होने चाहिए तो नो बिटेज ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आपकी हायर अकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आपको कोई भी टेज नहीं मिलेगा और जो अननेसेसरी आपके डॉक्यूमेंट है आई और मैट्रिक से रिलेटेड वो आपके 21 दस 2019 से पहले कंप्लीट होने चाहिए और आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी ट्रेनिंग हुई है आईटीआई और नॉन आई होल्डर्स के लिए नॉन आई के लिए टेंथ का सर्टिफिकेट और आई होल्डर्स के लिए उनके पास एन और एस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अप्लीकेशन की जो एज है वो है आई टी नॉन आई होल्डर्स के लिए वो है पंद्रह से बाईस और आई टी होल्डर्स के लिए है पंद्रह से चौबीस ईयर्स और जो एज ऑफ कारपेंटर है आपकी वो है पंद्रह से बाईस और जो एज रिलेक्सेशन है वो आपको एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेज और फिजिकल हैंडी कैप्ट और एक्सरसाइज सर्विस मैन के लिए अप्लाइड है तो जो कि एस सी के लिए फाइव है एस टी के लिए भी फाइव है और बैकवर्ड के लिए थ्री और फिजिकल हैंडी कैप्ट के लिए थ्री टेन ईयर्स है एस टी एस सी का पर्सन फिजिकल हैंडी कैप्ट उनके लिए पंद्रह साल और ओ बी सी के लिए थ्री साल और एक सर्विस मैन के लिए थ्री ईयर और टेन ईयर मैक्सिमम है और जो फिजिकल हैंडी कैप्ट पर्सन है वो फोर्टी परसेंट से ज़्यादा फिजिकल हैंडी कैप्ट नहीं होना चाहिए और अब देख लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको फिफ्टी परसेंट जो मार्क्स है वो मैट्रिक में होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक अब जो एग्जामिनेशन है आपका उसी की मेरिट लिस्ट पे आप पे आपके नंबर्स के बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन होगी और आई होल्डर्स के लिए भी और नॉन आई होल्डर्स के लिए भी बट जो आई होल्डर्स है उनके पास जो मार्कशीट है वो उनकी आई की होनी चाहिए मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए ट्रेड का प्लस उनकी सिलेक्शन भी टेंथ के मार्क्स पे ऊपर ही होगी अगर फिर इनके दो कंडीशन अगर कोई पर्सन की सेम परसेंटेज है और तो उनमें से सिलेक्शन उसकी होगी जो ओल्डर पर्सन होगा और अगर डेट ऑफ बर्थ भी उनकी सेम है तो जो मैट्रिक में जिसके ज, जिसने सबसे पहले मैट्रिक की होगी उसकी ही सिलेक्शन होगी और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपको देख लेते हैं कि आपका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास जो है वो एन और एस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो अदर डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए टेंथ का एस सी ओ बी सी वो सारा होना चाहिए और जब आप इस इन सब 
एग्रीमेंट्स को वहाँ पे अप्लाई कर दोगे आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो है एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो स्टाइफंड अगर आप स्टाइफंड आप रेलवे बोर्ड के द्वारा आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम पे आने जाने का और उसका जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अप्लीकेंट के लिए जो अप्लीकेंट है वो आई और नॉन आई होल्डर्स हैं उन्होंने अगर अपनी फीस या फॉर्म अच्छे से सबमिट किया तो वो कैंसिल हो जाएगा उनका फॉर्म और उसके बाद एप्लीकेशन फीस हंड्रेड रुपये है फॉर जर्नल्स और नो फीस फॉर एस सी एस फीस तो जो आप फीस अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड है और जो जो फीस के चार्जेज हैं वो है आपके जो एप्लीकेशन सर्विसेज चार्जेज हैं उसके ऊपर अलग अलग हैं हंड्रेड के ऊपर आपका जी एस टी वगैरह सब कुछ कटेगा तो वो वो हंड्रेड फिफ्टी या हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएंगे तो जो है आपकी ये लास्ट डेट है अप्लीकेशन को सबमिट करने की वो है इक्कीस ग्यारह दो हज़ार टू थाउजेंड नाइनटीन जो है और पाँच बजे से पहले पहले और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है तो वो ये है कि जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी डी एल डब्ल्यू के ऊपर वहाँ पर आप इसको ऑनलाइन सबमिट करोगे अपने डॉक्यूमेंट और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका जो जे जी पी फॉर्म होना चाहिए और उनका जो साइज़ है वो पचास से हंड्रेड के भी होना चाहिए और आपके पास जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं हायर क्वालिफिकेशन के एसिस्ट के हैं फिजिकल हैंडी कैप्ट के एक्सर विजमैन के हैं और फोटोग्राफ्स वो आप अपलोड करोगे इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके तो ये थी इसकी फुल नोटिफिकेशन तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो थैंक यू जय हिंद जय भारत